Վերջին տարիներին հայկական տարազի նկատմամ պետաքրքրությունն ավելի է մեծացել։ Ոմանք նույն իսկ հայկական ավանդական շնչով կազմակերպված իրենց հարսանիքին նախնդրում են կրել տարազ։ Դասական կամ մի փոքր նորացված տարբերակով։ Եկեք այսօր խոսենք հայկական տարազի մասին։ Աստիճանաբար մեծանում է այն հարսնացուների թիվը, ովքեր ծանկանում են իրենց հարսանիքին գրել հենց ավանդական տարազ։ Այ հետաքրքիր է իմանալ, թե որ շրջանի, որ տարազն է եղել բնորոշ։ Ես պահիդրության գոգնոցը գոտի և գլխազարդը, որի վրա նորից պատկերված են ծորենի հասկեր ձերքով ասեղնագործությամբ։ Գիտեմ, որ տարազները ունեցել են խորը իմաստ և դրանց վրա յուրականչուր դետալ և ասեղնագործություն, ինչ-որ մի բան նշանակել է կամ ունեցել է պաշպանիչ նշանակություն։ Այստեղ հարսիր տարբերակոմ առազնանում է իր Ձորենի հասկը խորորդանուշմ է հարսին առատություն, բտխաբերություն։ Բացի երևանի տարազից կաղ եմ ներկայացնել եվ ես մեկ հակուստ, որը ավելի ժամանակակից տարբերակով է։ Ասեղնագործությունը ուրվայի հարթակարն է, ուրվայի ծաղիկը, որը որ հենց տվյալ շրջանի խորորդանիշներ Սպիտակ հարոսանեկան զգեսները մեզ մոտ եկել են եվրոպայից, մենք չենք ունեցել հենց սպիտակ հակուսներ, մեզ մոտ եղել են կարմիր կանաջ, կապույտ գույների, մայմնագույն, որը որ տեսակ նմուշների մեջ, ունենք հակուսներ, որոնք որ ավելի ա Այո, որինակ այս հակուստը ես տեսնում եմ։ Հակուստի ձվվածքը նորից ժամանակակից է, պոպոխված ամբողջապես, հակուստի վրա պահպանված են ոսկեթել ասեղնագործությունը և հայկական կենած ծարը։ Հակուստը � թևերը տարբեր մեմնացածից, կան որ ավելի երկար է, մի մասը պակ, մի ուս մասը արդեն բացված, որ պարային շարժումների մնացած առառողությունների ժամանակ լինի ավելի տարբերվող և իր մետաղյակ գնդիքները մարկայտով Մի ուս հակուսների մասին, որոնց մասին կշարոնակ եմ խոսել, ավելի ժամանակակից մոտեցնով են արված, կարևոր դետալ է համարում գոտին, կանի որ Հայաստանի շրջաններում, որնը կարին էրզրումում դրում էին գոտի մի քանի մետր երկարության, դիմացը նորից կարջ, պեշի հատվածը շատ ավելի երկար։ Այո, վերջին շրջանում հարսնացուները հենց այդպիսի զգեսներ են սիրում գրել։ Գլխազարդը նորից զարդանախշը նմանեցված է հակուստի զարդանախշին, պարզապես նկարջության Մի ուս հակուստը որուզում եմ ներկայացնել, նմանեցված է հնարավերս թագուհու կերպարի, հակուստը առանձնանում է իր ուսերի հատպածով և ոձիքով։ Եվ հետաքրի է տեսնել նաև այս տարբերակը նորից բուսական զարդա� Շառունակելով հարսանիքի թեման հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք այն ժամնակ նույպես տարացված են եղել տարոսիքները։ Մենք ունենք նման ավանդոյթ և դրայնց է եկել խնձորի գաղափարը մեզ մոտ պահպանված, Երբ որ զույքերը նշանված են եղել, նոր տարվա գիշերը աղջիկը տղայի տոն ուղարկել է խնձոր, որը զարդարված է եղել մետակսաթելերով տարբեր գույների, որի խորորդանիշը եղել է, որ աղջիկը արդեն պատրաստ է 
Տղան տեսնելով խնձորը ամրացրել է խնձորի վրա ոսկյա և արծաթյա մետաղադրամներ և պատասխան ուղարկել է աղջկատում։ Դրանց մեզ մոտ ծակել ենց խնձորի տարոսիքներ ունենալու գաղափարը, ունեցել ենք գաթանախշեր, պայտից Հուրականչուր հայուհի իր կյանքում գոն է մեկ անգամ պետք է տարասկրի։ Ասում են այն գրելու առաջին իսկ պահից զգացողություններըտ մի անգամից պոխվում են։ Դե ինչ, ես ընտրել եմ երևանին բնորոշ տարազը, խոստովանում եմ այն կրելու առաջին իսկ պահից արժնապատվության զգացում է պոխանցվում, շտապեմ լուսանը կարվել այս գեստով։ 